tüm arkadaşlarımızın e, kimsenin küsme hakkı yok. Bu sürece sahip çıkması gerekiyor. Bu sürecin bulunmasına hep beraber ortak olmamız gerekiyor. Devgili kardeşim Cem Kılıç'ın arkasında durup mücadele etmemiz gerekiyor. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. E, aday arayıcı sürecinde e, bana gönülden destek verdiniz bu süreçte. Bu anlamda gazete bağcılara çok çok teşekkür ediyorum. Ve de güzel de bir iş yapıyorsunuz. Profesyonel de bir iş yapıyorsunuz. Tarafsız bir iş yapıyorsunuz. Bu bizim için çok kıymetli. Bağcılar için de kıymetli. E, hepinizin bildiği gibi bir süreç büyüttük. Ben e, bu seçimin duygusunu, önemini bildiğim için aday aday oldum. Ve aday adaydı kararından önce e, taş yerinde e, ağır, ağır derler. E, önce işte örgüt e, yol arkadaşlarım sen aday olmasın, olmalısın bu süreçte. E, o, e, o süreçte de şey yoktu. Aday adayı yoktu. Daha açıklanmamıştı. Yani e, Arkadaşlarım öyle söyleyince hep beraber oturduk, düşündük ve ben bunu e, şeyle de e, tartıştım. Tabii önce aileme gittim. E, onların e, kararı önemliydi benim için. Onların da desteğini aldım. Artı oradan doğru da Bağcılar'daki kendi hemşehrilerime gittim. Ve onların da desteğini aldım. Gidasun'un hemşehrilerinin desteğini aldım. Biliyorsunuz Bağcılar'da e, yaklaşık 80-100 bin yakın Gidasun'da bir nüfus var Bağcılar'da. Onların da desteğini aldım. Biraz sonra sivil toplum örgütlerinin. Ondan sonra diğer e, sivil toplum örgütlerine gittim. Bağcılar'ın kanaat önderlerine gittim. Hepsinin desteğini alarak, bilerek, bilinçli bir şekilde ve seçimi kazanma adına aday aday oldum ben. Yani böyle sıradan bir aday aday olmadım. Yani seçim kazanma adına inanarak, kendime güvenerek, yol arkadaşlarıma güvenerek, hemşehrilerime güvenerek, 40 yıldır Bağcılar'da yaşıyorum, 40 yıl yaşam ektiğim birikimime güvenerek aday aday oldum. Ve güzel bir süreç yürüttük. Hep beraber e, tanıksınız. Her yere gittim, her kapıyı çaldım. E, Bağcılar'ın e, sivil toplum örgütlerini gezdim, işte sendikalarını gezdim, hemşer derneklerimizi gezdim. E, ve ciddi bir şey gördüm, Bağcılar'da ciddi bir karşılık gördüm. E, ve bunun mutluluğunu da yaşadım. Ama sonuçta e, bu siyaset e, ve ben hepinizin bildiği gibi e, genel başkanımızın kurultayda ön seçim sözünü istinaden aday aday oldu. Ve adaylık başvurumu yaptığında da örgüte aday adaylığı açıklamamı yaptığında da ön seçim talebiyle aday, aday oldum. Çünkü biz sosyal demokrat bir partiyiz. Ve partimizin tüzüğünde de bu var. Olması gereken de buydu ama maalesef e, süreç böyle işlemedi. Ve e, günün sonunda e, parti meclisinin, meclisinin aldığı kararla e, Cem Kılıç arkadaşımız aday oldu. O da bizim adayımız. Ve e, kesinlikle e, ben ve arkadaşlarım e, adayımızın arkasındayız. Çünkü bu seçimin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Onun için ben zaten sosyal medyada da tüm yol arkadaşlarımı, beni destekleyen hemşerilerimi, Bağcılar halkını adayımıza destek vermeye çağırdım. Yani bu kıymetli bir süreç. Bu Ali Öztürk'ün, Cem Kılıç'ın, bu ülkenin seçim. Çok kıymetli bir seçim. Büyük şehri kesinlikle. Aday adayın açıklamamdaki <gülüyor> o videoyu izler, izlerse arkadaşlar orada vardır. Orada şöyle diyorum, bu süreç nasıl gelişirse gelişsin. Günün sonunda aday kim olursa olsun, biz kesinlikle adayımızın arkasında duracağız. İlçe başkanımızın önderliğinde, Bağcılar'da kapıları birer birer çalacağız ve halkımızı iddia ederek, halkımızı kendi gerçeğiyle yüzleştirerek Bağcılar'da seçimi kazanacağız ve bu sonuna kadar bu mücadelenin içindeyim. Ben zaten o, o, o arkadaşlar e, davet etse de, etse de biz zaten mücadelemizin sonuna kadar mücadelemizin benim yaşam için 
biz neye karşı mücadele ettiğimizin bilincindeyiz ve duygusundayız. Evet, evet. evet. Ee, ben bunu e, aday adaylığı açıklamamda e, Bağcılar'ın sorunlarını tek tek belirtmiştim zaten ve bunlarla ilgili çözüm önerilerimizi de e, belirtmiştik ve bunlarla ilgili projelerimiz de vardı. Yani onun için e, ben inanıyorum Cem Kılıç arkadaşımız bu süreci çok iyi yönetecek. Biz de ona hep beraber destek vereceğiz e, ve biz bu seçimi kazanacağız. Sonuna kadar buna yürekle inanıyorum. Kazanmak için inanmak gerekiyor. Kazanmak için inanmak gerekiyor. Ve hepimizin de o durduğu olması gerekiyor. Yani, yani. Tata, e, Cem kardeşim e, sağ olsun benim yanıma geldi. Evet. Ben onu bu akşam tebrik ettim kendisini. O da sağ olsun eşiyle beraber benim yanıma geldi. Ve ben sonuna kadar destek vereceğini belirttim. Çünkü bu e, Cem arkadaşımızın seçimi değil ki sadece. O bizim adayımız bu. Bizim halkımızın, partimizin seçimi. İktidar olmak zorundayız biz Bağcılar'da. Çünkü biz Bağcılar'da iktidar olursak, olursak Bağcılar değişirse Türkiye değişir. Mottosuyla hareket ediyoruz. Anlıcıyla hareket ediyoruz. Duygumuz o. Duygumuz o. Onun için e, işte dediğim gibi yanıma geldi. Ben onun desteğimi belirttim. Ve sonuna kadar da yanındayım kendisine. Yani sorumluluk makamındaki arkadaşlarımızın duygusu çok önemli bu süreçte. Onların ee, bu süreci yükleyeceği motivasyon, birlik dayanışma mesajı, kucaklayıcı olmaları e, bizim e, için ciddi bir şey olacak, e, sürükleyici bir motor olacak. Yani onlar, onlar çok önemli. Gerçekten e, bilimi rehber alarak. Gerçekten Bağcılar'ı çağdaş bir kent yapma duygusuyla kentsel dönüşüm yapılırsa Bağcılar İstanbul'un en güzel ve en çağdaş kenti olacak. Benim buna inancım sonsuz. Onun için e, aday arkadaşımızın da e, bu anlamda projesi olduğunu düşünüyorum. Can Kılıç arkadaşımızın bu da çıkıp açıklayacaktır. O, o gelenekten geliyorum ben. Yani onun için e, halkımızın ve örgütümüzün, partimizin bana verdiği her görev benim kabulümdür. Siyaset halk adına yapıyorum ben. Ben bugüne kadar hep öyle yaptım. Bundan sonra da öyle yapacağım. Bu duygum hiç değişmeyecek benim. Yani ben e, görev verilse de verilmese de e, çünkü biz siyaseti insanlık adına halk adına yapıyoruz. Son, ömrümün sonuna kadar devam edecek o. Gücümün yettiği ölçüde farklı kulvarlarda olacak. Hep hayata, topluma daha güzel insanlığın daha güzel yaşaması adına, daha iyi bir dünya adına, daha iyi bir, iyi bir ülke adına hep mesaj vereceğim. Yani gücümün yettiği ölçüde. Yani öyle benim siyasette şey hedeflerim yok ya. Ben şurada oluyorum, ben burada oluyorum diye. Asla öyle bir duygu içinde olmam. Ben öyle bir duygu içinde olsam belki çok farklı yerlerde olurum. Bak gerçekten ben o kadar da yeteneksiz de bir adam değiliz. Çok farklı yerlerde olurum ama o hırslarım hiç olmadı. Biz örgütlü mücadeleye inanıyorum. Halkımız, partimiz, örgütümüz ne görebilirse ben o göreve her zaman hazırlayacağım. Evet. Söylediğim gibi bu süreç çok kıymetli bir süreç. Sorumluluk bakamında olan arkadaşlarımızın bu süreçte duygusal olma şansı yok. Hata yapma şansı yok. Bizler hata yapabiliriz belki ama onların hata yapma şansı yok. Onların o hak bildirme duygusundan çok acil uzaklaşması gerekiyor. O parti içi hak bildirme var ya, bunu her kanıta söylüyorum. Sadece o değil. Herkes işte üzülmek falan yok, kırılmak yok. Bu bir seçim süreci. Parti karar almış. O karara uyacağız artık. Ve herkes de birbirine hak bildirmekten vazgeçecek. Herkes seçimin öneminin duygusuna şey yapacak, odaklanacak. Bu seçim çok kıymetli. Mesela gelecek. Onun için herkesin çok acil bir şekilde bu seçimin duygusuna dönmesi gerekiyor ve mücadele etmesi gerekiyor. Biraz da onun için buradayım ben. Bugün hani sizinle sohbet etmemin esas amacım bu. Bu, bu mesajı vermek istiyorum arkadaşlar. Bu seçim çok kıymetli. Onun için tüm arkadaşlar, tüm örgütümüzün çok acil bu seçimin duygusuna dönmesi gerekiyor. Ve burada da en büyük sorun, sorumluluk bakanında olan, ilçe, il, artık genel merkez neresiyse o arkadaşlarımızın çok acil bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Bu parti için mücadeleleri bırakmamız gerekiyor. Tabii ki önemli. Parti içinde tartışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat bir parti. Tartışma mutlaka olacak ama 
Şu anda bir seçim süreci yapıyoruz, yaşıyoruz. Hep beraber bu sürece odaklanmalıyız. Duygumuz bu olmalı. Daha iyi nasıl yaparız? Daha iyi hangi projeyi geliştirebiliriz? Halka daha iyi nasıl gidebiliriz? Hep beraber bunun mücadelesini vermeliyiz ve bütün hücrelerimize kadar bütün hücrelerimizi çalıştırmalıyız. Başka şansımız yok bizim. Bu seçim sıradan bir yerel seçim değil arkadaşlar. Buraya gelmemin en büyük nedeni bu. Ben haddimi bilene kadar oldum. Onun için hepimiz de haddimizi bileceğiz. Bu sürecin duygusuyla beraber hareket edeceğiz. Yani e, en, bugün vermek istediğim en önemli mesaj da bu. Adaylarımızın arkasında duracağız. Artık şeyi bırakacağız. Parti için tartışmaları falan. Adaylarımız kimse onlarla beraber çıkacağız. Kapı kapı halkımıza gideceğiz. Halkımızın sorunlarına çözüm önerisi getireceğiz. Ama burada e, sorumluluk bakanlığındaki arkadaşlara büyük görev düşüyor. Bizim birliğimizi onlar sağlayacak, o programlar onlar yapacak. Gelin arkadaşlar sahaya diyecekler. Yani o görevi bekliyoruz artık yani. Ben teşekkür falan da beklemiyorum. Gel arkadaş çık sahaya demelerini bekliyoruz. Bu ülke bizim, bu ülke bizim çocuklarımızın geleceği söz konusu. Bu duyguyla buradayım arkadaşlar. Hem size teşekkür etmek için geldim. Bu süreç çok kıymetli bir süreç. Onun için e, tüm arkadaşlarımızın e, kimsenin küsme hakkı yok. Bu sürece sahip çıkması gerekiyor. Bu sürecin duygusuna hep beraber ortak olmamız gerekiyor. Büyükşehir'de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Bağcılar'da da sevgili kardeşim Cem Kılıç'ın arkasında durup mücadele etmemiz gerekiyor. Ben Bağcılar'da seçim kazanılacağına inanıyorum. İnanmayanlar kazanamaz. Ben ona o inançla beraber aday oldu. Bu arkadaşımın da o inançla beraber aday olduğundan eminim. Gençleri arkadaşımız hep beraber arkasında duracağız, mücadele edeceğiz. Buradan tüm örgüt, örgüt örgütümüze, e, partimizin yetkili organlarına, sorumluluk bakanlığında olanlara da sesleniyorum, rica ediyorum. Artık o e, e, parti içi mücadeleleri bir tarafa bırakın. Hepimize büyük görev düşüyor. Hünday adaylı sürecimde e, çok kıymetli destekler aldım. Öncelikle ailemden, e, daha sonra örgütüden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli örgütünden, artı Girasun hemşerilerinden, artı Bağcılar'ın sivil toplum örgütlerinden, eğitim iş sendikası, eğitim sen, e, sendikası, Artı e, yine e, TÜKODER, Bağcılar Tüketici Hakları Derneği biliyorsunuz oranın kurucu yönetim kurulu üyesiyim ben. E, artı Girasun'un sivil toplum örgütleri e, büyük destek verdi bana. Artı yine Balkan Türkleri Derneği bana e, o Hürriyet Mahallesi'nde yaşıyorum onların ciddi desteğini aldı. Yine Kars Derneği, e, Erzincanlar Derneği artı e, benim için çok kıymetliydi. Bağcılar, Cemal Başkanı Zeynel Koç ve arkadaşları bana büyük destek verdiler. Şu anda aklıma gelmiyor. Çok destekler aldım. Artı Bağcılar'ın muhtarları. Onları tek tek ziyaret ettim. Yine Bağcılar'ın kanaat önderleri. Sevgili Sayın Mustafa Nuoğlu, Mustafa abi e, bana bu süreçte bir destek verdi. E, bu bağlamda, bu süreçte e, bana destek veren tüm e, mücadele arkadaşlarıma e, çok teşekkür ediyorum hepsine. E, onların destekleri benim için çok kıymetliydi. Ve onların desteklerinin kesinlikle e, boşa gitmeyeceğine yürekten inanıyorum. E, onlara Aday adayımız e, Cem Kılıcı desteklemelerini, sonuna kadar desteklemelerini ne diyorum? Biz Bağcılar'da birlikte başaracağız.